వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మా టాపిక్ వచ్చేసి టెక్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ బిట్స్ అండి సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి వినండి శ్రద్ధగా పిహెచ్ స్కేల్ అండి ఇది జీరో టు సెవెన్ వరకు యాసిడ్స్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ వరకు బేసిస్ మొత్తం రీడింగ్స్ జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ యాసిడ్ రేంజ్ జీరో టు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ బేస్ రేంజ్ వచ్చేసి సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ యాసిడ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ వెనిగర్ సిట్రిక్ యాసిడ్ లెమన్ ఆరెంజ్ బ్యూ బ్యూటేరిక్ యాసిడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ స్టేల్ చీజ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ మిల్క్ కర్డ్ ఆక్జోలిక్ యాసిడ్ స్పినాచ్ టొమాటో మాలిక్ యాసిడ్ యాపిల్స్ టానిక్ యాసిడ్ టీ ఒలిక్ యాసిడ్ ఒలివ్ ఆయిల్ స్టీ స్టీరిక్ యాసిడ్ ఫ్యాట్స్ టాటారిక్ యాసిడ్ టామరెండ్ గ్రేప్స్ ఫామ్టిక్ యాసిడ్ పామ్ ఆయిల్ అబ్జర్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఆమ్లా యూరిక్ యాసిడ్ ఇన్ యూరిన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ బేసిక్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ లైమ్ వాటర్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ గ్లాస్ క్లీనర్గా ఉపయోగిస్తారు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సోప్స్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా హెన్రీ క్యావెండేష్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని కనుక్కున్నాడు మిథైల్ ఆరెంజ్కి సంబంధించి ఫినాత్తలైన ఇండికేటర్కి సంబంధించి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మిథైల్ ఆరెంజ్ యాసిడ్స్లో రెడ్ కలర్ని బేసిస్లో ఎల్లో కలర్ని షో చేస్తుంది ఫినాత్తలైన యాసిడ్స్లో ఎట్లాంటి రియాక్షన్ చూపెట్టదు అదే బేసిస్లో అయితే పింక్ కలర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏబిఆర్ బిఆర్బి అనే ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను సో ఏబిఆర్ బిఆర్బి యాసిడ్స్ యాసిడ్స్ బ్లూ లిట్ మస్ పేపర్ టాన్ సైజ్ రెడ్ బేసిస్ రెడ్ లిట్ మస్ పేపర్ టాన్ సైజ్ బ్లూ ఓకే నెక్స్ట్ యాసిడ్స్ యూజ్ చేస్తే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పీకల్స్ పర్పస్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేస్తాము ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పులిహోర పర్పస్ సిట్టిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేస్తాము కూల్ డ్రింక్స్లో వాడేది కార్బోనిక్ యాసిడ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఇంక్ స్టెయిన్స్ పర్పస్ ఆక్జాలిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేస్తాము ఎక్స్ప్లోజివ్స్లో అంటే బాంబు లాంటి వాటిలో నైట్రిక్ యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మెన్యూర్స్ బ్యాటరీస్ ఈ మెన్యూర్స్ అంటే ఎరువులు ఉంటాయి కదా వాటిలో మరియు బ్యాటరీ ప్రిపరేషన్లో మనము సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తాము మెడిసిన్లు మరియు డైస్ ప్రిపరేషన్లలో రంగులు అనమాట డైస్ అంటే అట్లాంటి రంగు అద్దెకంలో ప్రిపరేషన్లో హెచ్సిఎల్ యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ బేసిస్ బేసిస్ వచ్చేసి గ్రీన్ స్టెయిన్ రిమూవల్గా సారీ గ్రీజ స్టెయిన్ రిమూవల్ కిందిగా అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్ చేస్తాము ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్గా అమోనియం అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్ చేస్తాము సోప్స్లో మెయిన్గా మనకి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది బ్లీచింగ్ పౌడర్ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తాము ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ కోసం అని కామన్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తాము వాషింగ్ క్లాత్ పర్పస్లో వాషింగ్ సోడా యూజ్ చేస్తాము కూల్ డ్రింక్స్ కేక్స్ ప్రిపరేషన్లో కూడా మనం బేకింగ్ సోడా యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చిన బిట్ ఇది సో చూడండి ఎగ్స్ లార్వా ప్యూపా ఇమాగో ఆర్ అడల్ట్ ఈఎల్పిఏ ఎల్పా అనే ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్స్ లార్వా ప్యూపా ఇమాగో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ ఓకే నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ యూనిఫామ్గా ఉంటుంది ఓకేనా గడియారంలోని ముళ్ళు ఎట్లా తిరుగుతుంది అంటే యూనిఫామ్ తిరుగుతుంది ఏ బాయ్ సైక్లింగ్ ఇన్ ఏ క్రౌడెడ్ ప్లేస్ నాన్ యూనిఫామ్ మూమెంట్ ఆఫ్ హౌస్ ఫ్లై ఈగ ఎట్లా అవుతుంది నాన్ యూనిఫామ్గా అవుతుంది రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ వామ్ సారీ రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఓకే సో భూమి ఎట్లా తిరుగుతుంది యూనిఫామ్ మోషన్లో తిరుగుతుంది కైట్ ఇన్ ద ఎయిర్ గాలు గాలిపటం ఎలా తిరుగుతుంది నాన్ యూనిఫామ్ ఓకే నెక్స్ట్ మోషన్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ రొటేటరీ మోషన్ రోషన్ సారీ మోషన్ అండ్ యారో ఫ్రమ్ ఎ బోవ్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఎ మోషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్ ట్రాన్స్లేటరీ నెక్స్ట్ రొటేషన్ ఇక్కడ మోషన్ ఆఫ్ డ్రిల్ బిట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రాన్స్లేటరీ రొటేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మోషన్ ఆఫ్ వీల్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రాన్స్లేటరీ రొటేషన్ చూడండి సెల్ సింబలో ఒక పాజిటివ్ పెద్దది ఉంటుంది ఓకేనా ఇంకొక ఎండ్ నెగిటివ్ చిన్నదిగా ఉంటుంది ఇది బల్బ్ సింబల్ ఓకే నెక్స్ట్ స్విచ్ ఆ స్విచ్ ఆన్ పొజిషన్ ఏమో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది స్విచ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఏమో ఓపెన్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఏమో ఇట్లా గ్లిటరింగ్ షైనింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్యాటరీ అంటే ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ కనెక్ట్ అయిపోయి సిరీస్లో ఉంటే అదేంటిది బ్యాటరీ ఇక్కడ ఫ్యూజ్ చూడండి ఫ్యూజ్ సేఫ్టీ పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ
బ్యాటరీ సెల్ సెల్ నథింగ్ బట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ పొజిషన్లో ఉంటుంది లైట్ వెలుగుతుంది ఓకేనా వైరు స్విచ్ వైర్ బల్బ్ ఓకే నెక్స్ట్ వైరు నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ది సెల్ ఓకే బాగా గుర్తుకోండి నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ది సెల్కి ఏమో వైరు ఇక్కడ బల్బ్ ఈయన ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రీవియస్లో అడిగిన బిట్ ఇది కూడా ఉంది హరిజన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఇక్కడ చూసుకోండి ట్రిక్ ఓఏఈ బీసీఆర్ ఓకే ఓఈ బీసీఆర్ ఓకే ఓ నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్ లిట్టర్ అన్నిటికంటే పైన వైపు నన్ను లేయర్ ఇది నెక్స్ట్ టాప్ సాయిల్ టి ఏ ఈ అనేది లీచింగ్ లేయర్ బి సబ్ సాయిల్ సి రిగోలిత్ సాయిల్ లేయర్ నెక్స్ట్ ఆర్ అనేది బెడ్ రాక్ ఇవన్నీ భూమిలో కొన్ని పొరలకు సంబంధించినటువంటివి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ చూడండి ఇది టెట్టుకనే కాదు ప్రతి ఎగ్జామ్కి అది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది జనరల్ పేపర్ వరకు కూడా ఇంపార్టెంట్ చూడండి డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్లో ఈ ఆర్డర్ మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోకండి పొటాషియం సోడియం కాల్షియం ఎగ్నీషియం అల్యూమినియం హై రియాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి మెటల్స్ జింక్ ఐరన్ లెడ్ కాపర్ ఇవి మోడరేట్ రియాక్టివిటీ ఉన్నవి మెర్క్యూరీ సిల్వర్ ప్లాటినం ఆరమ్ ఇవి లో రియాక్టివిటీ ఉన్నవి ఓకేనా సో ఇందులో క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది జరుగుతుందా లేదా అనే దానికి సంబంధించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది జింక్తో రియాక్ట్ అయిపోతే మనకి జింక్ సల్ఫేట్ కాపర్ అనేది వస్తుంది అంటే ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది రీప్లేస్ అయిపోయి డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగి కాపర్ సపరేట్ అయింది ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ ప్లేస్లో జింక్ ఈ కాపర్ ప్లేస్లో జింక్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ చేసింది ఓకేనా దాని ప్లేస్ని ఇది ఆక్యుపై చేసింది ఎందుకంటే జింక్ అనేది బలమైనది దేంతో పోలిస్తే కాపర్ కంటే జింక్ అనేది బలమైనది దేంతో పోలిస్తే కాపర్ కంటే ఓకేనా సో ఈ విధంగా బలమైనటువంటి మెటల్స్ అనేటువంటివి అంటే హై రియాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి మెటల్స్ అనేటువంటివి లో రియాక్టివిటీ ప్లేసెస్ని రీప్లేస్ చేసి ఆక్యుపై చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కాపర్ సల్ఫేట్ ఐరన్ రియాక్షన్ చూస్తే మనకి ఐరన్ సల్ఫేట్ కాపర్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ మీరు చిన్న వేరియేషన్ చూడండి జింక్ సల్ఫేట్ని కాపర్ అనేది డిస్ప్లే చేయదు ఎందుకంటే జింక్ ఆల్రెడీ బలమైంది కాపర్ అనేది బలహీనమైంది ఐ మీన్ జింక్ హైలీ రియాక్టివ్ కాపర్ లెస్ రియాక్టివ్ అంటే హైలీ రియాక్టివ్ దాన్ని లెస్ రియాక్టివ్ కదలచలేదు కాబట్టి ఇది లెస్ రియాక్టివ్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకేనా ఎఫ్ఈఎస్ ఫో ఫోర్ కాపర్ పర్పస్ కూడా అంతే జింక్ ఎస్ ఫో ఫోర్ ఎఫ్ఈ కూడా అంతే రియాక్టివిటీ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను పొటాషియం సోడియం కాల్షియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం జింక్ ఐరన్ లెడ్ కాపర్ మెర్క్యూరీ సిల్వర్ ప్లాటినం ఆరం ఈ సిరీసెస్లో హై రియాక్టివిటీ ఉన్న మెటల్స్ మాత్రమే డిస్ప్లేస్మెంట్ చేస్తాయి లో రియాక్టివిటీ మెటల్స్ని ఒకవేళ లో రియాక్టివ్ ఉన్న సాల్స్ హై రియాక్టివ్ ఉన్న మెటల్స్ని రిప్లేస్ చేయలేవు ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఇది మెటల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ మీరు ఇలానే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ డైరెక్ట్గా చూడండి ఇండికేటర్స్ వచ్చేసి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్గా యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే టర్మరిక్ సొల్యూషన్ లిట్మస్ పేపరు రోజ్ ఫ్లవరు హైబిస్కస్ లీవ్స్ హైబిస్కస్ ఫ్లవరు నెక్స్ట్ రెడ్ క్యారెట్ ఫ్లవరు జ్యూస్ అనేది అనమాట ఓకేనా సారీ రెడ్ క్యారెట్ జ్యూస్ అనేది ఇవన్నీ నాచురల్ ఇండికేటర్స్ సింథటిక్ వచ్చినట్లయితే మిథైల్ ఆరండి ఫినాప్తలిని ఉంటాయి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎస్సిఎల్ స్టమక్ ఏంటంటే యాక్టివేట్ పెసినోజెన్ టు పెప్సిన్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ హెచ్సిఎల్ సీక్రెటెడ్ బై ఆక్సినేటిక్ సెల్ ఓకేనా హెచ్సిఎల్ ఎక్కడ పొందుతుంటే ఆక్సినేటిక్ సెల్ లివర్ ఈస్ కాల్ ద రెటిక్యులర్ గ్లాండ్ బికాస్ లో లోబ్యూల్స్ బ్రాంచెస్ అండ్ అనస్టమోస్ వన్ అనదర్ టు ఫామ్ ఎ నెట్వర్క్ డ్యూ టు దట్ రీజన్ దీస్ ఆర్ కాల్ ఐ రెటిక్యులర్ గ్లాండ్ నెక్స్ట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ హైడ్రాలసిస్ ఈజ్ మిక్చర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ యాసిడ్ సీక్రేషన్ ఇన్ స్టమక్ ఈజ్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై గ్యాస్ట్రిన్ హిస్టామిన్ వ్యాగల్ డిస్చార్జ్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రైట్ లోప్ ఆఫ్ లివర్ ఓకే నెక్స్ట్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ వెన్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ టేకెన్ ఫుడ్ డైజెషన్ ఇంగేషన్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ అబ్జార్ప్షన్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ అసిమిలేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద వాల్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ విచ్ ఆర్ ఈజ్ ట్రూ సీక్వెన్స్ ఫర్ అవుటర్ టు ఇన్నర్ 
ಪೆಕ್ ಸೆರೋಸಾ ಲಾಂಗ್ ಮಜಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಲ್ ಸಾಂಟ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಚ್ 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 ಎಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಟಿ ಜಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಜಿಸ್ಲೇಷಿಸಿದೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಅವುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಂಫ್ಸ್ ವಿಸಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೂಫರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲವೆರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪೇಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಓಕೆ ಕೀಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಮೈಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಪೀಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೈನಿಯಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಡಬ್ಲ್ ಬಿ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ತೆಲುಗು ಮೆತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೂಡಾಂಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎನ್ನು ಉಂಟಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಗಂಟೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಉಂಟಾಯಿ ಹೆಜಮ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಸಾರಿ ಹೆಜಮ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾಗತ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಲೋ ಗಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಅನ್ನೋದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಸಂವತ್ಸರಂಲೋ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಸಿನ ಭಾಷಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಏಂಟಂಟೆ ಸ್ವೀಯ ರಚನ ಪದ ಪದಜಾಲ ವಿನಿಯೋಗವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಬಿ ಇ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾತ್ರೋಪಾಧ್ಯಾಯ ತಪ್ಪನಿಸರಿಗೆ ತಯಾರು ಚೇಯಲ್ಸಿಂದ ಏನಂಟೇ ಕಾಲಾಂಶ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಲೇದಾ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಥಕಂ ಪಾಠಶಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಸಂಸ್ಥಾಗತ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಸಮಾಜ ಅವಸರಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣಂಗೆ ಮಾರ್ಪು ಚೆಂದೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ವಿಷಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲಂಲೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸ್ಲೋ ಸಾಧಿಸಲ್ಸಿನ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಲನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಾಲನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಉಂಚುಕೊಳ್ಳಿ ವಾರ್ ಸಾಧನ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂಚದಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತೊಮ್ಮಿದಿನ ಜರುಪುಕೊಂಟಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಲೋ ನೇರ್ಚುಕೊಂಡ ಅಂಶಾಲಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಬಲನ ಪುನರ್ಬಲನಾನ್ನು ಚೇಕೂರ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕಂ ಕೃಷಿ ಪುಸ್ತಕಂ ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಿಡಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಾಲ್ಲೋ ಉಪಯೋಗಿಂಚ ಉಪಯೋಗಿಂಚೇದಿ ಏಂಟಂಟೇ ಪದಜಾಲಂ ತರಗತಿ ಬೋಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧನ ಚೇಸೇದಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕಲು ತರಗತಿ ಬೋಧನೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧನ ಚೇಸೇದಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಅಂಚನಾ ವೇಸೇದಿ ಮೂಲ್ಯಾಂಕನ ಶ್ರವ್ಯ ಬೋಧನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತ ವಾಯಿದ್ಯ ನೀತಿ ವಿದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯ ವಿಲ್ವಲ ವಿದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಹಪಾಠ್ಯ ಅಂಶಾಲು ಕ್ಲಾಸ್ ನುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕನೀಸಂ ನೇರ್ಚುಕೋವಲ್ಸಿನವಿ ಕನೀಸ ಅಭ್ಯಸನ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ನೇರ್ಚುಕೊಂಡ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಲ್ಲೋ ರಾಸ್ತೆ ಅದಿ ಸ್ವೀಯ ರಚನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯಾನ್ನಿ ಮೊತ್ತಂಗಾ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸೇದಿ ಪೂರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಠಶಾಲಕ್ಕು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸೇದಿ ಸಂಸ್ಥಾಗತ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಮಂಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಾನಿಗೆ ಉಂಡವಲ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಾಲು ವಿಶ್ವಸನೀಯತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದೃಶ್ಯ ಬೋಧನ ಪ್ರಕಾರಲ್ಲೋ ಒಕಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋ ಉಂದು ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಪುಣೆಲೋ ಉಂದು ಎನ್ ಐ ಒ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಷನ್
నెక్స్ట్ యాక్టివ్ మయోపిన్ అనేది మజిల్స్లో ఉంటుంది గ్లోబులిన్ హెపారిన్ ఆల్బమిన్ అనేది ప్లాస్మాలో ఉంటుంది ఓకేనా యాంటీకోయాగ్యులెంట్ ఏజెంట్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గ్రామ్ ఫ్యాట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్ అయితేనేమో ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ వన్ గ్రామ్ ప్రోటీన్ అయితేనేమో త్రీ పాయింట్ నైన్ కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ వన్ గ్రామ్ ఫ్యాట్ అయితేనేమో నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ ఇక్కడ హెచ్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి విఎల్డిఎల్ అనేవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్డిఎల్ హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ ఎల్డిఎల్ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ విఎల్డిఎల్ అంటే వెరీ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ స్టోర్ స్టోర్డ్ ఇన్ వేర్ ఎడిపోస్ టిష్యూ ఎడిపోస్ కణజాలంలో కొవ్వులు అనేది నిల్వ ఉంటాయి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నిన్ను ముందు చెప్పాను కదా నిన్న నువ్వు నియో హైదరాబాద్ పూణే గోవా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోధన పద్ధతుల గురించి అసలు బోధన పద్ధతులు మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే క్రమబద్ధంగా బోధన జరగడానికి తార్కికంగా బోధన జరగడానికి ఫలప్రదంగా బోధన జరగడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట అయితే ఈ ఆధునిక బోధన పద్ధతులు సూచించిన వారు ఏమంటే కొమినియన్ ఇందులో ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృతమైన ఉంటాయి విద్యార్థి కేంద్రీకృతమైన ఉంటాయి ఉపన్యా ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృతమైతే ఉపన్యాస పద్ధతి ఉప ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి వనరుల పద్ధతి కథా పద్ధతి చారిత్రక పద్ధతి అనేవి ఇవన్నీ టీచర్ సెంటర్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ సెంటర్గా ఉండేటివి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి అన్వేషణ పద్ధతి చర్చ పద్ధతి కృత్యాధార పద్ధతి సమస్య పరిష్కార పద్ధతి ఆగమన పద్ధతి నిగమన పద్ధతి సర్వే పద్ధతి అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఈ ఉపన్యాస పద్ధతి ప్రాచీనమైనది దీన్ని లెక్చర్ లేగో బిగ్గర్గా చదవడం అని కూడా అంటారు ఇది లేగో అనేది గ్రీక్ వర్డ్ టీచర్ ముందుగానే సంసిద్ధమై విషయాన్ని సేకరించుకొని దాని తరగతి గదిలో చేసే లాంఛనమైన ప్రసంగాన్ని మనము ఉపన్యాస పద్ధతి అంటాం ఇది ఉపన్యాస పద్ధతి ఉన్నత పాఠశాలలో మాత్రం ఉపయోగపరంగా ఉంటుంది మౌఖిక బోధన అనేది జరుగుతుంది తక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది దీనికి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి నమూనాలు స్పెసిమెన్స్ ప్రణాళికలు అవసరము ప్రణాళ ప్లాన్ మోటివేషన్ కూడా అవసరం అవుతుంది ఎవల్ ఇక్కడ ఎవల్యూషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వనరుల మూలాధార పద్ధతి ఇది కూడా ఉపన్యా ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృతమే అంటే టీచర్ సెంటర్గా ఉంటారు మాతృకలు ప్రదర్శిస్తారు యథార్థ విషయాలు ఉంటాయి వనరుల ఆధారాలు ఉంటాయి మౌఖిక లిఖిత ఆధారాలు ఉంటాయి లిపి పురావస్తు ఆధారాలు కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ కథా పద్ధతి అంటే ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిలో ఒక భాగము ప్రైమరీ స్టేజ్ పిల్లలకి ఈ కథా పద్ధతి బాగా ఉపయోగపడుతుంది చారిత్రక పద్ధతి అనేది పూర్వ ఆధారాల ప్రదర్శన అనమాట నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ సెంటర్ వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ ప్రదర్శనాయి దీనిలో విద్య త్రిధ్రువ ప్రక్రియ అనేది స్టూడెంట్ నుంచి టీచర్ టీచర్ నుంచి సొసైటీ అనేది మళ్ళీ సొసైటీ నుంచి టీచర్కి టీచర్ నుంచి స్టూడెంట్కి అనే ఈ విధంగా మూడు ధృవాలను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని త్రిధ్రువ ప్రక్రియ అంటారు జాన్ జ్యూ ఇచ్చాడు ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి గురించి వ్యవహారిక సత్తాపాదం ప్రతిపాదించింది కిల్ పాట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి అభివృద్ధి చేసింది స్టీవెన్సన్ సహజ సన్నివేశాల సమాజంలో ఎలా ఉంటున్నాయి దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ హృదయపూర్వకమైంది ఇష్టపూర్వకమైంది అనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి దీన్ని కిల్ పాట్రిక్ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి అనే దానికి ఒక లక్ష్యం సమాజం అనుసంధానం అనేవి ఉంటాయి ప్రాజెక్టులో సోపానాలు సన్నివేశాలు లక్ష్యం ఉద్దేశం ప్రణాళిక రచన ప్రణాళిక నిర్వర్తించడం మూల్యాంకనం నమోదు చేయడం అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ బోధన ప్ర ప్రణాళికలు అనేవి ఉంటాయి బోధన ప్రణాళికలు అనేవి దేనికోసం ఉపయోగపడుతున్నట్టే లక్ష్యంని సాధించడానికి అభ్యసన అనుభవాల ద్వారా లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఉపయోగపడతాయి కరికులం విద్యా ప్రణాళిక విషయ ప్రణాళిక సిలబస్ వార్షిక ప్రణాళిక అన్యువల్ ప్లాన్కి సంబంధించింది యూనిట్ ప్లాన్ తర్వాత పీరియడ్ ప్లాన్ అనే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇందులో కరికులం అంటే పాఠ్యం పాఠ్యేతర సహ పాఠ్య అంశాలు అన్నీ ఉంటాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వార్షిక ప్రణాళికకు సంబంధించి జూన్ పన్నెండు నుంచి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు వరకు వార్షిక సంవత్సరంలో ఉండేటువంటి పాఠ్య పాఠ్యేతర అంశాలు అనేవి ఈ యాన్యువల్ ప్లాన్లో ఉంటాయి ఇంకో చూడండి కరికులము సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ అనేది ఈ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలా ఉంటాయో చూడండి కరికులం సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్ పాఠ్య పుస్తకాన్ని కనబడుతాయి ఒక అంశానికి సంబంధించిన ఆది అంత్య విషయాలను ఒకే దగ్గర కనబరిచే అది యూనిట్ ప్లాన్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధమైన వివరణ ఇచ్చింది హెన్రీ మోరిసన్ నెక్స్ట్ ప్రత్యేక పిల్లల విద్య డిఎస్ కోటారి దౌలత్ సింగ్ కోటారి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి సిక్స్టీ సిక్స్ వరకు ఈఎఫ్ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ విద్య ఈఓఎఫ్ఏ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ అందరికీ విద్యా అవకాశాలు మానవత్
డన్ అనేది ఇట్లా మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి డజన్ పన్నెండు ఉంటాయి కదా సో అందులో పన్నెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ప్రతిభావంతులు బోధించగల బుద్ధిమాంతులు తరఫీతు గల బుద్ధిమాంతులు మానసిక సంయోజనం భాషణ లోపం ఉద్వేగ భావోద్వేగ లోపం పాక్షిక దృష్టి లోపం గలవారు అందులు వినికుడు లోపం గలవారు శారీరక వైకల్యం గలవారు శల్య లోపం గలవారు అవయవాలు సరిగా పనిచేయని వాళ్ళు శల్య లోపం అంటే దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యం గలవారు వీటన్నిటిలో సి సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది అంటే చైల్డ్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రతిభావంతులు అంటే వరదత్తులు వీళ్ళని గిఫ్టెడ్ చైల్డ్ అని కూడా అంటారు మేధావులను కూడా అంటారు మానవీయ వనరులు నెక్స్ట్ ఐక్యూ వాల్యూ వన్ ఫార్టీ ఎబో ఉంటే ప్రతిభావంతులని టెర్మన్ వివరిస్తే వన్ థర్టీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్రతిభావంతులని హీలింగ్ వర్త్ మరియు బేకర్ గారు వివరించారు విట్టి అకార్డింగ్ టు విట్టి అందరినీ తన వైపు తిప్పుకోవడం అనేది ఈ ప్రతిభావంతుల లక్ష్యం అని చెప్పారు అత్యంత మానవీయత మానవీయత చెప్పదగినదిగా ఈ ప్రతిభావంతుల గురించి వివరించడం జరిగింది ఎవరు విట్టి అనే శాస్త్రవేత్త గారు నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఏజ్ మైనస్ ఐ మీన్ మెంటల్ ఏజ్ ఓకే ఇక్కడ శారీరక వయస్సు మన మైనస్ మానసిక వయస్సు పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ క్రియేటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎవరికి ప్రతిభావంతులకి వీళ్ళలో వేరు చేయట సీగ్రిగేషన్ సంపన్నవంతం చేయట ఎన్రిచ్మెంట్ త్వరణ మెసలైజేషన్ డబుల్ ప్రమోషన్ క్లాస్ జంప్ అనేవి ఈ ప్రతిభావంతుల్లో మనకి కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ అమెరికా అసోసియేషన్ ఫర్ ద మెంటల్ డెఫిషియన్సీ చెప్పింది ఈవెన్ వివరాలు నెక్స్ట్ బుద్ధిమాంధిత బుద్ధి బుద్ధిమాంధిత అనేది ఐక్యూ ప్రకారం ప్రజ్ఞావంతులు విలోపరంగా ఆరోహణ క్రమంలో ఉంటుంది స్వకోతి ఆ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి స్వల్ప బుద్ధిమాంధిత ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఉంటుంది కొద్ది దిపల్ బుద్ధిమాంధిత థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుంది తీవ్రం అయితే ట్వంటీ నుంచి థర్టీ వరకు ఉంటుంది అతి తీవ్రం అయితే ట్వంటీ వరకు ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆరోహణ క్రమం చూసినట్లయితే ఆ ఓకే అంటే అతి తీవ్రమైన తర్వాత తీవ్రమైన తర్వాత కొద్ది తర్వాత స్వల్పం ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అని ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మానసిక వైకల్యం రకాలు ఫినైల్ కీటోన్ యూరియా క్రెటినిజం మైక్రో మైక్రో హైడ్రోసెఫాలి డౌన్ సిండ్రోమ్ ఇవన్నీ మా మానసిక వైకల్యంలో రకాలు నెక్స్ట్ పునర్భరణాలు ఇవన్నీ గీతలు నేను గీయలేదని మా పాప గీసింది ఓకే పునర్భరణాలు ఫుడ్ వాటర్ ఆహారం నీరు ప్రాత ఇక్కడ ఆహారం నీరు అనేవి ప్రాథమిక పునర్భరణాలు ధనము గిఫ్ట్స్ బహుమతులు ఇవన్నీ గౌన పునర్భరణాలు వీటినే సెకండరీ స్టేజ్ అంటారు నెక్స్ట్ పొగడత నింద చిరునవ్వు కౌగులింత ఇవనేవి సాంఘిక పునర్భరణాలు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే ఓకే ఫుడ్ వాటర్ ప్రాథమికం ఓకే ధనము బహుమతులు గిఫ్ట్స్ గౌనికం గౌన పునర్భరణాలు సెకండరీ అనమాట నెక్స్ట్ పొగడత నింద చిరునవ్వు కౌగులింత ఇవన్నీ సాంఘిక పునర్భరణాలు నెక్స్ట్ కార్యవిశ్లేషణ ముఖర్తి ఓకే చెప్పడం జరిగింది ఇందులో ఏముంటుంది అంటే వాళ్ళకి వర్క్ నేర్పిస్తారు దట్స్ ఇట్ ఇందులో టీత్ వాష్ చేసుకోవడం గురించి కానీ అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ సమైక్య పాఠశాలలు ఇందులో ఆల్ చిల్డ్రన్ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ అన్ని అందరూ కలిసి ఉంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట సంచార పాఠశాల అనేది వెహికల్ ఉంటుంది ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఉంటాడు ఎంఆర్టి పరికరాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రత్యేక పాఠశాల అంటే బ్లైండ్ కానీ మూవ్ కానీ మెంటల్ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించింది ఆశ్రమ పాఠశాల అంటే శాశ్వతంగా వాళ్ళు అదే స్కూల్లో ఉంటారు నెక్స్ట్ గృహ పాఠశాల అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేపర్ వన్కి సంబంధించి ఈవీఎస్ సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చూద్దాము నేల ఖనిజాలు సేంద్రీయ పదార్థం గాలి నీరు వీటన్నీ కలిపి నేల అంటారు ఓకేనా నేలలో ఇవన్నీ ఉంటాయి భూమి ఒక అంగుళం ప్రిపరేషన్ కావాలంటే వంద నుంచి పది కిలోగ్రాములు ఉంటుంది ఓకేనా ఒక అంగుళంలో ఎంత ఉంటుంది వంద నుంచి పది కిలోగ్రామ్ సారీ సారీ భూమి ఒక అంగుళం ప్రిపరేషన్ కావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అంటే వంద నుంచి పదివేల సంవత్సరాలు అనేది పడుతుంది జీవాధార పొర అనేది పైపుర భూమిలో మూడు పొరలు ఉంటాయి కదా సో అందులో పైపుర అనేది జీవ జీవానికి ఆధారమైనది అంటే మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ జీవించడానికి పైపురలు అనేది జీవిస్తారు కదా నెక్స్ట్ మొక్కల పెరుగుదలకు కావాల్సినవి నైట్రోజన్ పాస్పరస్ పొటాషియం ఇక్కడ పీహెచ్ స్కేల్ జీరో టు సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది కణా కణాలలో నూనె బిందువులను కలిగి వాటి సహాయంతో నీటిపై తేలేవి ఫ్లవకాలు ఓకే ఎవ్రీ టెన్ మీటర్స్ లోతుకి ఒక అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది స్టీల్ సారీ స్వీల్ తిమ్మింగలంలో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ నిల్వ ఉండే ప్రదేశము కండర కణజాలం నిల్వ ఉండే ప్రదేశం ఏంటంటే కండర కణజాలం దీనిలో స్వీల్ మరియు తిమ్మింగలంలో నెక్స్ట్ తిమ్మింగలాలు హెయిర్ హెయిరింగ్ గర్ల్స్ ఈ సముద్ర జీవులు ఎక్కువగా దూరం ప్రయాణించడానికి అనుకూలాన్ని కలిగి ఉంటాయి సముద్ర ఆవరణ వ్యవస్థ అనేది మూడు మండలాలు కలిగి ఉంటుంది 
ఒకటి యూఫోటిక్ బైతేలియల్ అబ్సేల్ మండలంలోని ఈ యూఫోటిక్ లేదా ఏఫోటిక్లోనే మనకి వెలుతురు అనేది ఉంటుంది రిమైనింగ్ బెతిలియల్ కంప్లీట్గా చీకటిగా ఉంటుంది కిరణజన్య సమ సమయక్రియ ఎక్కువగా జరిగే లేయర్ మండలం ఏది అంటే యూఫోటిక్ మండలం ఎలక్ట్రికల్ ఈల్ అనే చేపలు ఆరు వందల ఓట్ల విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి పులికాట్ సరస్ అనేది ఒక ఉప్పినిట్ సరస్సు మంచినీటి ఆవరణ వ్యవస్థలో జీవులపై ప్రభావం చూపే కారకాలు కాంతి లవణీయత ఆహారం మరియు ఆక్సిజన్ సముద్ర నీటి లవణీయత అనేది త్రీ వరకు ఉండవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇది మనము కొంచెం తిరకాసుకున్న క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాను మంచినీటి చేపల్లో శరీరాల్లో ఎక్కువ లవణీయత ఉంటుంది మనం మంచినీళ్ళు అనగానే తక్కువ లవణం ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ లవణీయత అనుకుంటాం కానీ కాదు మంచినీటి చేపల్లోనే ఎక్కువ లవణీయత ఉంటుంది ఉష్ణమండలాల్లో కొన్ని మొక్కలు ఆకురాల్చి కాలము చలికాలం ముందు కాలం అనమాట నెక్స్ట్ విద్యా హక్కు చట్టం వచ్చిన సంవత్సరం రెండు వేల తొమ్మిది ఆర్టీ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఏప్రిల్ వన్ అమల్లోకి వచ్చింది సర్వజనీన ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్యా హక్కు చట్టం ఇందులో ఉచిత విద్య ప్రా నిర్బంధ విద్య అనేది ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా చదువుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయింది హంటర్ కమిషన్ అనమాట మహాత్మా జ్యోతి బాపులే సూచన మేరకి నెక్స్ట్ నైన్టీన్ లెవెన్ ఇయర్లో గోఖలే కమిటీ ఇక్కడ ఉచిత నిర్బంధ విద్య అనేది ఉంది ఇంపీరియల్ లెజిస్లేటివ్ సమావేశాలలో మెంబర్ ఎవరు గోఖలే గారు సిక్స్ టు టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నైన్టీన్ లెవెన్లో సూచించడం జరిగింది ఇండియాలో ఫస్ట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది బరోడా వడోదర ఇది గుజరాత్లో ఉంది ఈ బరోడా యూనివర్సిటీలో స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఫ్రీ అండ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ హట్టా కమిటీ అనేది భారత ప్రజలకు ఉచిత విద్య అనేది సూచించింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ